Thank you so much for having me here to speak to you today at the National Archives. And firstly, I would like to apologize for not uh, delivering this talk in French. Um, however, any of you who have heard me try to speak French will probably be quite glad that we have a fantastic translator for you uh, today. So thank you for having me and thank you for translating. And I hope that this will be interesting to you um, as an explanation and um, a journey of how you can get a Wikimedian and what the different ways are that you can engage with Wikimedia at your institution. Um, so as you can see behind me, uh, I have put uh, my contact details. I'm very happy to answer questions now or in the future, um, and they will be on the last slide as well. So sometimes it's easier to ask later rather than at the particular moment. So the past, present, and future of Wikimedia at Welcome. Um, this is what I will cover in this talk. Uh, I will discuss in the past why we began to work with Wikimedia, uh, how we went about uh, getting a Wikimedia in residence, it's me, <laughs> um, and what sort of things happened during the residency. Uh, a bit of a spoiler for this section, um, it was a great success, and so <laughs> I now work at Welcome as a full-time member of staff. So the next section, section covers the present and how that role was incorporated into a full-time job at a museum. Uh, I will talk about what we're currently working on. And the future, there are lots of exciting changes happening on Wikimedia projects, so I will discuss some of the ways that we are going to be uh, working with Wikimedia over the next year or so. So for those of you who have never been to Welcome, this is where I work. <laughs> I am very, very lucky. It is a beautiful, beautiful place um, filled with interesting people and information. Welcome Collection is a free museum and library. This is our reading room. Um, and it's funded by the Wellcome Trust, a charitable organisation whose motto is Wellcome exists to improve health by helping great ideas to thrive. Quite ambitious. <laughs> um, but one of the ways that we do that is to um, share knowledge with as many people as possible. And Wikimedia projects are a fantastic way of doing that. Um, and if any of you ever care to visit Welcome after this talk, or despite this talk, um, <laughs> it's in London, very close to the British Library, and it's, it's beautiful, and I would be happy to give you a tour. Okay. So the past, the background to Wiki, Wikimedian in residence coming to Welcome. So what happened before? Um, in August 2017, a member of Welcome Collection named Phoebe Harkins, who is a wonderful person, uh, attended Wikimania London. She was curious about what Wikipedia might have to offer the Welcome Library and Welcome Collection. Um, so she attended Wikimania and was inspired. She saw lots of interesting things and an idea started to fall. Then, in 2014, Cancer Research UK announced a Wikimedian in Residence scheme, supported by Wellcome Trust funding. So this demonstrated that Wellcome Trust believed in the concept of a Wikimedian in Residence as a way of sharing health information with lots of people. The Cancer Research UK residency focused on ensuring that people had easy access to information um, about cancer and putting that in a place where people might look. Wikipedia, one of the first results that comes up when people Google information. In January 2014, Welcome Collection decided to make a 
thousands of images available with a Creative Commons license, showing that the organisation was interested in open knowledge and sharing their content. Um, this was really exciting for us, but to make images free on the Welcome website is not necessarily a place where everyone knows to look. So, a wonderful Wikimedia volunteer, Faye, sent a message and said, could, uh, could they work with Wikimedia Commons and Welcome to make the images more visible by putting them onto Wikimedia Commons? And in what was quite a speedy process for both Welcome and Wikimedia, um, by October 2014, Faye was able to announce on the Wikimedia UK blog that 100,000 welcome images had been uploaded to Wikimedia Commons. So this is quite a grand gesture in some ways. Um, it's not without uh, issues because, for instance, um, the metadata that was uploaded with the images was not the most up to date. So there were things that still needed to be worked on but it was uh, a success and it proved to the organization that um, putting images out there for other people and working with Wikimedia could be satisfactory. Phoebe was able to take this to senior people at Welcome and suggest that now that we have put the images out and made them available, it would be a good idea to have a Wikimedia to ensure that those images could be found and used, and also that the relationship between Welcome and Wikimedia went far beyond a one-off donation of images and was a more uh, consistent donation of knowledge in lots of different forms as well. So initially, we uh, uh, Phoebe, this is her post, let me see here, um, advertised for a Wikimedian in residence at the Welcome Library. Uh, the role that was advertised was for a self-employed contractor and it was for two days per week for nine months. That was perfect, actually. I think I saw that on the, the previous set of slides. Between six months and a year is fantastic because it allows the Wikimedian to get to know the organization's people, content and plans and to really think what would make this most successful, this relationship, for everyone who is involved. Um, and I think that some of the other Wikimedians in the room will agree that in many cases, the first month of a residency is just about speaking to as many people as you possibly can and learning what their priorities are, what their concerns are, and how you can address those so that you can uh, make the, the residency a real success and have as many people participating in as many different ways as possible. Um, so I should say at this point that there are many different uh, types of Wikimedia. Um, some are very technically capable. Um, some work behind the scenes to share images, data or information. Um, and I had previously been trained by a, a Wikimedian called, uh, he goes by Pigs on Wings, and he is fantastic. He's very capable, and his knowledge of the details of how Wikipedia and Wikimedia work are um, fantastic. I am not that kind of Wikimedian. <laughs> I um, have an understanding of how the projects work, but, um, Welcome was searching for somebody who could provide a friendly introduction to people who had not edited before. They were looking for somebody who could act as an intermediary between academics and the public and Wikipedians and to be um, working not so much at a deep and complex level but rather an events organising, um, making a beginning into entering Wikipedia level. So um, my background 
I was a researcher. I had just finished a PhD in history, uh, history of medicine. So Wellcome was a, was a fantastic place that I was aware of. Um, and I had teaching experience. I had worked in a secondary school and also taught university students. And I had lots of experience of talking to people through different uh, roles, both professional and voluntary. So when I came to be employed as the Wikimedian in residence, that was May 2016. Um, and that was a uh, confession, uh, one year since I made my very first Wikipedia edit ever. So, so I was not as experienced as some Wikimedians in residence in terms of editing and my expertise about um, what could be done with the technical sides of Wikipedia, but um, I like to think that what I lacked in detailed skills, I made up for in the ability to talk to people and to engage with both newcomers and the very experienced community members of Wikimedia who had those skills, who could help when needed. Um, so in May 2016, I began working as the Wikimedian in residence at Wellcome uh, part-time, and we had great success with that. The staff were very engaged. We did lots of activities, which I will tell you about in a moment. So as a result, um, the, the residency was extended and extended, and then a job was found <laughs> so that I could become a permanent member of the welcome staff. So what are we doing? How does that work? <laughs> Now, I am digital editor and a Wikimedian in residence. I work on content for our website about half of my time, and I share content beyond our website via Wikimedia for the other half of my time. So, for the organization, they could not justify a Wikimedian to do Wikimedia things five days per week, but two and a half days per week, plus a digital editor, which they very much needed for their website, this was the perfect combination. So there are ways that you can incorporate a Wikimedian whose skills might be useful in other ways in your organization. Um, so, some of the things that we have done. Um, I'm going to first show you the results of that image upload and of sharing 100,000 images on Wikimedia Commons. I know that this is often something that seems scary to relinquish control of so many resources um, and lots of places are unsure about licensing their content in this way. Um, what if they lose revenue? What if people stop coming to them and considering them as the place where these things live? Um, we have found that actually more and more people are finding us who had never heard of us before because of the way that we've shared the images. And also what's fascinating is that when we put things on Wikimedia Commons, people find different things. People expect Welcome to be primarily uh, useful for topics concerning health. Um, I, apolog I apologize because some of these uh, words are probably too small to read, but many of them are in some way medical. For instance, uh, ophthalmology, bones, arsenic. We have lots of really hideous pictures of poisoned people. Um, uh, anthrax, etc. Uh, however, there are also lots and lots of topics that people began to find in our collections that they would not have looked in our collections to find in the first place. So, for instance, things like uh, the Taj Mahal, John Ruskin, who is an artist, uh, Nikola Tesla, um, Edward VII. These interesting things are things that came out. Lucifer is one of my favorites, and Lilith. Demons, we have lots of demons. <laughs> but people did not know to look to us for these things until we put them in a place where the searching was broader. Um, and I just wanted to show you um, the fact that, as you can see here from this list, uh, 
English Wikipedia is the place where most of our images are viewed. But now they are also discoverable on Spanish Wikipedia, French Wikipedia, Russian, German, uh, Italian, Chinese, Japanese, Portuguese, and Polish. And these are just the top ones. Um, th this uh, diagram shows very dark colors for English Wikipedia, which we would expect because the content that we uploaded to Commons had English labels. But even these other colors, which look faded and not very impressive, represent quite large numbers. So this box here represents how many views of our images on French Wikipedia this year. And this box represents uh, 7,400,000 views. So this is quite a significant <laughs> number. And down here in Polish, which is the, the, the lowest represented on this graph, on Polish Wikipedia, we have had more than 700,000 views. So these are communities who might not ever come to visit our museum. Uh, they might not know to look on our website, which is all in English, but they are able to find and engage with our resources, and that's really exciting for us. And because we like really big numbers, because stakeholders like really big numbers, and that's a good encouragement for them to, <laughs> to uh, keep supporting the residency and keep an interest in Wikimedia. Um, in total, we have had uh, this many views of our images that we have shared uh, on Wikipedia in all of the different languages. And this many pages are on the Wiki projects um, that, that include some of our images on them. So I put the numbers for French Wikipedia to show that just because English is the biggest language Wikipedia, that does not mean that the numbers on French Wikipedia are small. Far from it. There is a lot of engagement that can be had in all languages. Um, and that's amazing. We have had researchers find out about our collections and come and do new research, new and exciting research because they have found things here. We have had visitors come to our collections and visit the museum because they have heard about us and seen the things that we have elsewhere. Um, and to go back to the sorts of things, here is a, a word cloud depicting uh, the pages that have our pictures on in French Wikipedia. And you can see that there is quite a variety um, represented. Um, the thing that we need to work on is uh, to make sure that even more pages have illustrations. And partly that is selfish because we would like lots of people to see our wonderful collections. But also research indicates that people stay on a Wikipedia page for longer. They read more when there is visual content. So doing this facilitates learning. It helps people to know about subjects, and that is completely our mission. That is what we want. So this is an important part of that. Um, but the images are just one part of what we do. Um, and I should say, as you can see from this graph, there was a gradual increase in the views of the images that we placed on Commons. And this is about when the residency begins. So putting your images on Commons is wonderful. Can you see the cursor? Yeah, good. Um, but having a Wikimedian in residence to really help people find them and do things with them is, is a way of boosting that and making it more powerful. One of the other things that we have done a lot of as part of the residency are editathons or wikithons. This might be an English term. Is there a French? No? Same term. Okay, perfect. So these are events where people gather and improve Wikipedia, and we have hosted a lot of wikithons. And they are very easy to host. They require very few resources. Um, basically, you need Wi-Fi. You need power sockets for people to plug in their laptops. And ideally, you need snacks, because all of the best work happens when people have snacks. <laughs> so we supply content, expertise, and space, and snacks. Um, we always start with an engaging talk from an expert, whether that is a librarian, a historian, a scientist, um, someone who really knows the subject to make people feel passionate 
uh, about what they're about to edit. And then we give people the chance to learn new information and skills. Um, most of the people who attend our workshops, um, I'll show you some pictures. Um, most of the people who attend are new to Wikipedia. So we're very much succeeding in that we are reaching people who are not experts, but who are interested. And the other thing that's very interested about the co interesting about the composition of our attendees is that most of them are women. And this is not usual for Wikimedia. So we're very proud of the fact that we are a welcoming space for people to learn new skills and for different groups' uh, interests and expertise to be represented on Wikimedia. Um, diversity is very much important to us as an organization. And, and so this is something that is very important to Wikimedia as well. So it's great that we can work together on that. So there are different kinds of editathons. One form is staff training. We have incredible staff at Welcome. I am so privileged to work with fantastic catalogers, librarians, and researchers. And those skills are a natural fit for Wikimedia. Uh, you may have participated in our Scene One, Live One Rep, uh, the campaign, which is great. If one librarian adds one reference to a Wikipedia page for every librarian, that's an incredible amount of knowledge shared just by a very small edit that's very easy to begin with and get people involved in. Um, so that's a really nice entry. It doesn't have to be that people are creating whole new pages, although some of them have. It's also about just gradually adding more and more references. We have this incredible library. Let's help people find the books in it so that they know what they can research there. Um, We've collaborated with other institutions, so we've brought in researchers um, and other, other staff from other museums and libraries. We're very lucky that we are quite a large organization and we have uh, generous funding compared with a lot of museums. It's a difficult financial landscape in the UK for museums at the moment. Um, so we collaborate. If we're holding a training session and there is space, other people should come too. It's a great way for us to find out what's going on in other places and work together, and it's a great way of, of sharing resources. And uh, the media have found it much easier to find our materials and expertise as a result of this. So a couple of nice examples that I'll tell you come from staff editing. This page that you see in front of you, Godfrey's Cordial, <laughs> appeared on the Did You Know section on the homepage of Wikipedia. So fun facts appear each day. You should look, if you haven't seen it before, it's great. You can learn all sorts of strange and excellent things. Um, so it appeared one day and we had had our staff edit it and put some information there. When things appear on the homepage of Wikipedia, it makes them much more visible. And on one day, this page where we had shared information, references to our books and, link, and some of our pictures, was viewed more than 9,000 times, 9,838 times in one day. And it continues to be regularly looked at as well. Um, if we thought about the audience who might be interested in Godfrey's Cordial and who our researchers and librarians would normally get to talk to, it's definitely not so many people. Um, and the other thing is, in terms of making it easier for the media to find our expertise, um, we were approached by researchers who were working on a BBC documentary and needed information and had seen a uh, mention on a Wikipedia page that uh, some archives were held in our collections. I have been told by somebody who used, used to work for the BBC that BBC researchers are wonderful, but they are very time poor. And this means that if they are told about a potential idea for a show or an article, they type into Google and they look at the first maybe five results. And if those are interesting, the show happens, because this sounds like a great topic. But if those are very boring, or if they are books from the 1800s that are kind of hard to understand, that show will not happen. So if you want to be able to engage, if you want a bigger platform, a good place to put it is a place where it's easy for researchers to, media researchers to understand. So we've also, in addition to training our own staff, we have trained research groups 
who use our library and our collections, um, and uh, particularly those who have funding from the Wellcome Trust, because that's a nice way for the museum to work together with the funding organisation, but uh, also others. So we did a session on the history of the National Health Service in the UK, um, and 11 researchers learned how to edit and put information uh, on, on to the internet. And every day, more than 200 people take a look at those pages and find that information. And I have a lovely quote from Jennifer Crane, Dr. Jennifer Crane, who's one of the researchers on that project. And as she points out, this is far in excess of any journal article. Researchers spend so much time and effort finding things out, and they want other people to be able to share that with them. But paywall journal articles in particular, whilst they're important for securing funding, are not necessarily the way for many people to engage with their ideas. By referencing those uh, articles on Wikipedia, as well as sharing lots of other information on a subject, that's a great way to broaden your audience. One of my favorite things to do, though, is school sessions. So I have always enjoyed working with uh, young people. I, as I said, I spent some time as a school teacher. And the school sessions are so rewarding. They're a chance for students to hear about research from experts and share their knowledge on Wikipedia and gain some very useful skills for their resumes. Um, and some sessions that we do involve Wikidata queries. So writing Sparkle queries is a way of learning basic coding, which teachers love. It's very exciting for them to be able to find a way to engage their students with this topic by having their students write code queries to find out about anything they're interested in. We had one student who got really excited and decided to write a query to try and find out if anyone had ever uh, been killed by a coconut. <laughs> <laughs> so it's great because they see how versatile it is and how they can ask all of these different questions. Um, and one of the really nice things about this is that it helps us to reach students who might not previously have engaged very much with museums. Um, a lot of our audiences tend to be the same kind of groups uh, demographically. And this is a really good way to reach people who might not have found museums to be terribly uh, comfortable spaces for them in the past, but they get to come and do a fun activity and learn interesting things and see what fascinating things they can find out when they come through our doors and be more likely to do so and to bring their families in the future. So that brings us on to improving diversity. As I mentioned, um, we have a lot of women come to our sessions, which is fantastic. And one of the things that we've really tried to do is to focus on underrepresentation, things where it's harder than it should be to find information about them on Wikipedia and in other places sometimes. So that includes topics like mental health. We had an exhibition in our building uh, called Bedlam, the history of mental health. Uh, it was about um, everything from asylums right up to the present day. Um, and this was a fantastic opportunity with all of these items, all of these documents, and all of these people with expertise to share that more broadly. So we had editathons that were themed around the exhibition topics um, to make that stretch even further, to engage even more people and to share that information with even more uh, people around the world who couldn't necessarily come to the exhibition. As well as topics like mental health, it also includes groups of people, such as women scientists, LGBT people, do you have that as phrase? Yeah. And non-white people. Wikipedia is very focused on white men from North America, and <laughs> that is not the whole world. That is not the whole world's knowledge, and to represent the whole world's knowledge, we need to make sure that other groups are represented too. They see themselves there, and the things that are important to them um, and, and their communities can be found on Wikipedia. So we've done lots and lots of activities. Um, we renamed the Editathon and created the Diversathon, which has the specific aim of diversifying uh, Wikipedia. And this is really caught on. It's really spread. We have done several with big institutions, uh, such as the Crick in London, 
Um, I was very privileged to be invited to Berlin, where three big uh, health research organizations wanted to hold a diverse firm and share their expertise um, on science, but also highlight that this expertise came from a diverse group of people. So not only sharing the scientific knowledge, but also indicating the names of the people who were creating that scientific knowledge. Um, and the person in this photograph that you see here is the magnificent Jess Wade. Some of you may have heard of her. She's remarkable. She uh, has written a page every day since I, pretty much since I taught her how to edit. She's prolific, it's amazing. And the great thing about that is, because it's so amazing, it caught lots of media attention. Jess has spoken to media, CNN, she's spoken to uh, newspapers in Japan, all over the world. Um, she is uh, helping to spread word about the power of Wikipedia and the importance of making it more diverse. Um, and she's just an inspirational person. She loves to talk about why this is important. Um, and she has been a great uh, ambassador and also a great person for telling people, I learned through Welcome. They're a great organization and bringing, you know, some of that light and to us as well. And here is an example of a map. Um, this is, uh, these dots are all women engineers and this is information that has been added um, when people at our events have contributed to, to Wikidata. Wiki um, and as you can see, the great thing about Wikidata is that it can be, the queries can be used to populate people's own websites and to focus on the things that are important to them, like women engineers. Um, so this project, the reason why I highlight it, is because we supported it and said that we would help share our resources and our expertise, and it got funding um, from the National Lottery Foundation, which is a very generous uh, funder, but also very hard to get money from. So there are more and more instances where big funding organizations can see the value in this kind of work because you're going so far beyond the walls of your organization. You're going so far beyond your own membership to reach other people that they see it as very good value for their funding because of how many people you can reach by doing this kind of work. So that's a, an overview of some of the different types of editor funds that we do. And now I think we just have 10 minutes left, so I will wrap up with a brief overview of what's next. What would we like to do? What is coming up? Up, updating the image metadata on Wiki Commons. As I said, um, the, the information that was uploaded is not the most useful information. And also, it's been five years. So even if it were the most useful information at the time, we know new things now that we want to share with people. Um, and we're very excited about structured Commons because this is an opportunity for us to um, really make this even richer uh, and share, share the metadata in a way that will be really meaningful for researchers. So we're going to improve some of that and also this will be a fantastic chance for us to review what the Wikimedia community has already changed about what we uploaded. So it will be a chance for us to compare what we uploaded in 2014, what's there now that we know and what's there now that the community knows. So it's a way of us learning from Wikimedians and incorporating that knowledge uh, back into our own collections as well. So our collections data will be richer for what we've done. Uh, we'll also be looking at uploading our catalogue data to Wikidata. We have been wanting to do this for more than a year now, but... <laughs> um, we have three catalogues, an image catalogue, an archives catalogue, and a books catalogue. And many institutions may have this issue where these three do not speak well to each other. They do not contain the same fields. Um, in many cases, we may have a book that has some pages which have been digitized and take the form of images 
and that book might also sorry, be represented in an archive. And at the moment, those things are not linked <laughs> in our catalogue, which, uh, you know, is not ideal. So we have an amazing team who have been working together to knit those three catalogues together. And we want to upload data to Wikidata, but the best data to upload to Wikidata is clean metadata. So we're waiting until that has been cleaned up first, and we are in a good place to share some of that information, and then we will do a trial batch and then when we see that that works, then we will look at sharing more and more information. But what we learned from doing the huge image upload is that putting lots of things out all at once is very exciting and gets lots of attention, but it doesn't give you as much chance to refine the process and check what information you're sharing and make that the best thing that it can be. So we've learned from that and now we're going to work in batches and we're going to do things with Wikidata because as you will hear from Jason, there are some very exciting things that come from sharing data on Wikidata and we are very uh, keen to be involved in that and to see how our, connect, our collections connect with other collections or other organisations. Um, and one of the things that's very exciting about Commons and Wikidata and sharing our own information is that this could enable translations. The wonderful thing, as we're seeing by me being here today, is that Wikimedia is international and it exists in many languages. Our catalogue exists only in one language. But when that's on Wikidata, there's the potential for translation, which means that even more researchers can find and use our materials many of which are in their languages anyway. English researchers can't use them unless they speak different languages, and they're not accessible to the people to who, from whom they originated, which is wrong. So this is fantastic. We're very excited about the opportunities of translation. And of course, even more events and editing. It's so rewarding to see the look on someone's face when they understand that they've just contributed information to the world. So the more that I see of that, the more it motivates me to do all of the other things. Um, and I am excited to keep doing all of those. So that's enough talking for me. Thank you very much for listening. And I would be happy to answer any questions. Bonjour, je m'appelle Dougan Evelin. Uh, donc... Entre février et août 2011, j'ai occupé la, le poste en fait, de, Wikipédia, de Wikimedia en résidence au château de Versailles. C'était une histoire euh, qui remonte euh, il y a un sacré moment maintenant. Quand j'ai regardé en fait, tout ce qui avait pu se passer depuis, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de choses qui sont intervenues. Donc je vais vous présenter rapidement le, le contexte, comment ça s'est passé, ce qui, a pu, euh, ce qui a pu y être organisé. Vous allez certainement avoir des points communs avec ce que Alice a pu présenter. Alors. Déjà les débuts, euh, les débuts de, cette, euh, de la mise en place de cette résidence en fait, ont eu lieu suite à un concours de circonstances. Donc on revient en 2010, décembre 2010, il y a les rencontres Glamwiki qui sont organisées euh, par Wikimedia France. Beaucoup de professionnels se retrouvent là et c'est un peu la première confrontation entre le monde wikimédien et le monde de la culture en général. Et euh, quelques mois avant, Liam Moyat euh, avait fait sa résidence de deux semaines au British Museum et il avait ainsi pu euh, bah, créer des opportunités pour... Euh, améliorer des articles, faire des versements d'images et euh, tenter de provoquer un peu la communauté pour qu'elle puisse euh, se, se mettre, en, se mettre en fait, à écouter les, les, institutions, les institutions culturelles et également que les institutions culturelles commencent à s'intéresser au Wiki. Donc à l'occasion de cette journée de la Wiki, euh, Laurent Gaveau, qui à l'époque était l'adjoint la de la directrice euh, du, du service communication du château de Versailles, lui a pris directement l'opportunité en se disant « il faut qu'on fasse ça ». Il s'avérait que moi je cherchais mon stage de fin d'études en master en médiation culturelle, et du coup, bingo, on s'est rencontrés, ça s'est connu très très vite, et euh, les opportunités ont été saisies en fait des deux côtés, et on s'est dit, on a une occasion en or, on y va. Donc voilà comment ça s'est fait. Euh, donc du coup, on a un peu regardé un peu les circonstances, parce que chacun avait des intérêts dans l'affaire. Déjà pour Versailles, euh, Wikipédia fait plus d'audience que le château de Versailles, et ça, vite, ça a été vite vu, en fait. Ils ont regardé le nombre de pages vues de l'article Château de Versailles sur Wikipédia et qui faisait beaucoup, beaucoup plus de vues que l'intégralité du site du château. Dans plusieurs langues, en plus. Voilà. Sachant que cette, ce calcul n'a pas pris en compte le fait que... Enfin, on n'a pas regardé, en fait, 
le nombre de pages vues qu'il peut y avoir sur le grand trianon, le petit trianon, le mot de la reine, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, et toute la semaine qui va derrière. Donc, euh, il y avait vraiment cette histoire d'image où ils se sont dit où, où est-ce que les gens vont quand ils ont besoin d'une information, ils vont sur Wikipédia, ils ne vont pas directement sur le site du château, sauf, que, sauf quand ils veulent acheter des billets et savoir quand c'est ouvert. Donc, euh, voilà, l'opportunité, c'était elle était là aussi de se dire si on veut avoir des informations à jour et visibles, autant qu'elles soient là où les gens vont. Pour Wikimedia, à l'époque, euh, comme je disais, c'est la première rencontre de la Wiki qui, qui s'était organisée. C'était un mouvement qui était très neuf. Il y avait eu déjà des collaborations qui avaient été faites, notamment à, à Toulouse. Euh, mais il y avait quand même besoin, il y avait quand même un déficit d'image. On était encore dans cette époque où Wikipédia, c'était un peu le mal. Euh, il ne fallait pas trop y aller ou dire qu'on y allait dans le milieu de la culture. Et donc pour Wikimedia, c'était extrêmement important de pouvoir avoir un partenaire de qualité qui puisse, euh, qui puisse soutenir. Donc Versailles, pour ça, était aussi une bonne opportunité. La mise en place s'est faite de la manière suivante. Alors, la limitation en termes de temps, c'était les six mois du stage de fin d'études, euh, donc six mois de résidence. Le deal, c'était un accès ouvert et illimité, c'est-à-dire la possibilité de faire à peu près ce qu'on voulait avec qui on voulait, et l'esprit d'initiative. Euh, on allait peut-être bousculer effectivement euh, des, des services qui avaient des fonctionnements, on allait peut-être tenter de mettre ça en place, de mettre en place en fait, des actions qui soient vraiment différentes. Et pour ça, j'ai vraiment eu la chance d'avoir un soutien total de la part de l'intégralité des hiérarchies, où ils ont tous dit oui, ils se sont tous dit on, on y va, on joue le jeu et on y va. Les difficultés qu'on a eues derrière, ça a été euh, bah, la communauté qui s'est retrouvée un peu face au fait, fait accompli en se disant on a quand même un, un rouleau compresseur culturel, un truc énorme qui vient nous solliciter. Euh, oui, mais moi je ne me sens pas légitime pour écrire sur euh, l'histoire des rois de France, ou je ne me sens pas légitime pour écrire sur euh, l'architecture, euh, je ne me sens pas légitime pour. Euh, parler des autres fontaines du château de Versailles. Donc là, il a fallu aller au-delà des problèmes de légitimité de la part de la communauté, qui ne se sentait pas forcément euh, prête à affronter euh, le regard en fait, d'une institution culturelle de cette, de cette taille-là. Et ce sont des, sont des obstacles qu'on a quand même réussi à, à lever. Comme vous avez pu le voir dans les différentes, euh, les différentes tables rondes et discussions qu'on a pu avoir, on a quand même pu aller au-delà. On a eu le problème de la priorité pour les personnels. Comme je disais, il y a eu un grand oui qui a été lancé de la part de, euh, des personnes qui étaient responsables des différents services. Après, il a fallu caler ça dans les employés de tout le monde. Et parfois, il a été un peu compliqué de pouvoir discuter avec certaines personnes. Donc, comme je disais Alice tout à l'heure, au départ, le premier mois, on passe beaucoup de temps à euh, expliquer ce qu'on fait. Alors moi, ça n'a pas été le premier mois, ça a été en gros les six mois. Parce qu'il y avait beaucoup de monde à rencontrer. À Château de Versailles, c'est 3000 personnes, donc c'est un truc colossal. Et il y a des services qui sont un peu dispersés un peu partout, et euh, voilà, on essaie de rentrer un peu, euh, frapper aux portes, prendre des rendez-vous, oui, dans deux mois, ça prend parfois un peu de temps. On a eu aussi eu des blocages externes, euh, voilà, notamment il y avait des, des projets qui étaient envisagés, dont des versements de photos, ça ne s'est pas fait, parce que la RMN a dit non, et euh, voilà, ils ne sont pas finis de nous en aider. Donc euh, voilà, donc on a essayé de... de de jouer aussi sur ces éléments-là, on a essayé de négocier, il y a eu des réunions qui ont été faites au ministère, il y a eu plein de choses, voilà, où, bon, on a pu avancer sur autre chose, ça c'est malheureusement un regret que j'ai pu avoir par rapport au reversement, mais on a, pu, on a pu se débrouiller autrement. Dans les autres difficultés, on a eu un gros problème qui était le fait que les wikis sont des lieux très compliqués. La complication, elle est venue très rapidement à voilà, des, des difficultés techniques. À cette époque-là, le seul moyen de contribuer, c'était d'utiliser le Wikicode. Donc pour les gens qui ont déjà ouvert une page en Wikicode, vous avez certainement eu un walker ou quelque chose comme ça, c'est quand même assez costaud. Je ne parle pas aux gens expérimentés qui vont me dire que c'est plus facile. Non, euh, non, non c'est très compliqué d'utiliser ce Wikicode. Euh, les versements sur Commons, c'était compliqué. On n'avait pas encore d'outils pour pouvoir faire des versements en masse. Euh, Wikisource, il y avait des fois, c'était à moitié cassé. Enfin bon, voilà. On a aussi beaucoup, beaucoup capitalisé là-dessus. On a pu aussi améliorer énormément d'outils. Aujourd'hui, il y a quand même plus de facilité pour contribuer que ce que ça a pu être euh, il y a maintenant 8 ans. Et l'autre grosse difficulté, c'est qu'on ben, n'avait pas assez de temps. Honnêtement, 6 mois, c'est trop court. Donc euh, c'est aussi quelque chose, à, quelque chose à prendre en compte. Et je pense que l'expérience qu'a pu donner Alice a aussi montré ça. C'est-à-dire, euh, à force d'avoir rajouté des éléments de temps, on finit par embaucher la personne en se disant on fait un vrai projet qui tient la route et on pense sur le long terme. Là, malheureusement, les six mois bornaient vraiment, le, 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 comment ça bornaient vraiment la résidence, même s'il y avait des projets de, de tenter d'aller au-delà, ça n'a pas pu se faire. Le challenge qu'on a pu avoir, eh bien, euh, il a fallu construire un nouveau concept. 
Euh, Liam Wyatt avait été le premier Wikimedia en résidence genre quelques mois avant. Euh, il y avait euh, Laurie Bird Phillips qui travaillait aux états unis qui était aussi euh, toute neuve. Moi j'étais le troisième Wikimedia en résidence. Euh, c'était tout neuf. On, on discutait entre nous et c'était un peu, bon, on fait quoi Voilà, maintenant c'est un peu plus borné. L'expérience a, euh, a pu permettre de, de dégager des concepts qui étaient intéressants. Mais là, il a fallu vraiment euh, tout inventer. Alors notamment, une des questions qui s'est posée, c'est de savoir si on écrivait ou non des articles. Alors, les anglophones avaient plus tendance à se dire « oui, nous on va participer à la rédaction ». Moi j'étais moins chaud, parce que c'est un côté à avoir des ennuis avec la communauté qui pourrait vous reprocher d'utiliser, euh, enfin de forcer en fait le point de vue d'une institution culturelle ou autre. Donc moi j'étais plus dans la facilitation. J'ai fait venir des gens qui étaient intéressés par un sujet, et je les ai aidés du mieux que je pouvais pour qu'ils puissent obtenir les accès, l'accès à la documentation, l'accès aux lieux, les photos, etc. pour contribuer sur des sujets précis. Ça a très très bien marché, on a eu des articles qui ont été écrits comme ça, notamment le... L'article sur la mode de la reine qui est devenu un article de qualité, c'est vraiment le top à l'heure actuelle de ce qui existe en termes de résumé, de, qui... enfin de la somme des connaissances sur le sujet. Il a aussi fallu rendre le sujet attractif et international. On est quand même sur euh, un sujet qui, est... Alors, qui, a, qui a une résonance internationale, bien entendu, mais euh, la plupart des sources sont en français, la plupart des ressources sont en français, donc il a aussi fallu ouvrir sur... Euh, enfin, penser à comment est-ce qu'on allait aller vers l'international. On a eu la chance d'avoir des gens qui sont venus de pays extérieurs, de la République dominicaine, si je me souviens bien, et euh, sinon on a eu quelqu'un qui a participé depuis l'Australie. Donc c'était assez amusant, mais il fallait déjà que ce soit des francophones. Donc on a eu ce bar cette barrière-là, qu'il a fallu surmonter, il n'a pas été facile à surmonter. Alors dans les réussites, ça a, été, ça a été assez fort, on a eu une très grande curiosité des deux côtés. Ça, on a tous été surpris, même au sein du, au sein du château s'apercevoir qu'il y a des gens qui étaient, qui, qui étaient volontaires et qui voulaient vraiment se lancer dans l'aventure. Certains, en fait, contribuaient déjà, mais n'avaient pas dit. Euh, et donc, cette curiosité, elle a permis d'avoir des rencontres, euh, des rencontres qui étaient un peu folles, euh, avec des gens qui connaissaient, des amateurs qui connaissaient très bien le sujet, qui rencontraient les, les, les conservateurs. Ça a donné des, des discussions sans fin, euh, en plein milieu d'un jardin, hein, juste commenter des choses sur une statue. Enfin, C'était assez, assez fantastique. La photo là, qui est derrière moi a été prise parce qu'on a eu l'opportunité de... Euh, une demande externe qui a été faite pour photographier le, le bureau du roi. Donc c'est un, un très, très, très belle pièce, très très belle pièce de mobilier. Et là, la photo a été prise parce que le Wikimedia n'a pas eu l'autorisation de s'allonger sur la moquette, enfin sur le tapis, pour pouvoir prendre le dessous de, de ce voilà de ce, de ce meuble. Et on a voilà, on a pu l'ouvrir, on a pu on a pu vraiment en profiter. Donc toutes ces demandes externes, elles ont été accordées. On a eu beaucoup de chance par rapport à ça. Les gens sont, sont, ont vraiment été disponibles quand il y avait un sujet, que je contactais la personne en charge de ce sujet. C'était oui. On pouvait organiser un rendez-vous. On avait une visite privée. Alors vous imaginez, conservateur, un multimédia, moi, là, en train de, de profiter. Euh, et on a pu comme ça aller sur... Enfin, permettre d'écrire des articles, de verser des photos sur des sujets extrêmement intéressants. Et on a aussi eu cette résonance internationale il euh, faut imaginer le, 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 le poids entre la marque Wikipédia et la marque Château de Versailles. Ça a fait qu'on a eu je ne sais plus combien de centaines d'articles de presse un peu partout. Il y en a certains qu'on n'a pas pu lire, ils étaient en chinois. Enfin, C'était quand même assez fou. Donc il y a vraiment une grosse réussite par rapport à l'image. Ça joue énormément. Dans les autres réussites, du coup, ben, on a fini quand même par avoir une communauté internationale. Donc il y avait des gens qui habitaient dans plein de pays qui étaient intéressés par le sujet. Alors Versailles est un sujet extrêmement porteur. Donc, ce n'était pas, pas vraiment une surprise. Et la résonance de la presse a permis d'aller vers là. Euh, on a pu passer, on, est, on a commencé avec 50 articles à propos du château de Versailles. On a fini à 380. Depuis, la dynamique a continué. Il y a eu d'autres articles qui ont été créés, qui ont été complétés. Euh, tous ces articles, ils ont pu être aussi créés et complétés parce qu'il y a eu, de la part du château, la, la fourniture de bibliographie ou de conseils de lecture ou euh, de, aussi des relectures d'articles qui ont pu être faites. Et sinon, on a eu plus de 2000 photos prises, donc il y a eu 6 euh, ou 7 événements qui ont été créés euh, et qui, à cette occasion-là, ont permis aux, aux Wikimédiens de venir faire des photos. Donc on a pu explorer des lieux qui étaient fermés au public, on a pu explorer des, euh, bénéficier d'opportunités de, de diffusion des images. Pour l'anecdote, euh, il y a eu la vidange des, des réservoirs du château. Le photographe du château a pris des photos qui étaient conventionnées à RMN qui n'ont pas pu être publiées. Moi, j'ai pu descendre à ses côtés, j'ai aussi pris des photos, elles sont sur Commons. Donc, on a pu bénéficier, c'est comme ça qu'on a pu passer au-delà des interdictions qui nous étaient faites. Alors, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Bon, ça a été un très gros moteur pour, le, pour que la culture clame se répande. Euh, on a eu la chance de, de capitaliser là-dessus. Il y a eu d'autres résidences qui ont été organisées ailleurs. Il n'y en a pas eu d'autres en France. Ça a été dommage, il y a eu d'autres opportunités qui ont pu se faire. Des groupes locaux ont pu créer des dynamiques. Des institutions culturelles ont pu s'intéresser au sujet et se dire 
et pourquoi pas nous, et comment est-ce qu'on pourrait faire. Donc il y a eu des versements, il y a eu des visites d'attente, il y a eu toutes sortes d'actions, on a déjà eu une grande présentation de tout ça. Euh, on n'a pas continué sur le principe de Wikimedia en résidence. Alors moi, pour ma part, je n'ai pas continué là-dessus, malgré le fait que j'ai eu énormément d'offres, euh, mais c'était que des stages. Il fallait quand même que je puisse vivre. Euh, voilà. Donc euh, j'ai dit non. Euh, voilà, la, la, donc la dynamique s'est continuée grâce plus au groupe locaux et à l'action Wikimedia France. Concernant les actions à Versailles, malheureusement, quand il n'y a plus personne dans la place, le projet a tendance à couler. C'est un peu ce qui s'est passé, la dynamique a été coupée à l'issue des, des six mois. Il y a eu des tentatives pour poursuivre. Il y a eu quelques... Euh, on a eu, il y a eu des visites supplémentaires qui ont été faites parce que des contacts directs avaient été, avaient été noués. Il y a eu une session de photographie aérienne qui a été organisée également, mais depuis, il n'y a plus grand-chose. Donc il ne faut pas oublier de capitaliser là-dessus et de, surtout de continuer les actions, ce qui est souvent quelque chose de difficile. Les différentes parties prenantes sont, sont aussi parties, euh, donc ça a tout de suite un peu, un, un peu bloqué le, la suite. Voilà, donc ça c'était vraiment pour faire euh, vite et court. Uh, hi, yes, so I'm Jason. I'm the National Wikimedian at the National Library of Wales. Um, I work with sort of outreach projects, running events and things like, like Alice has described, but I do also a lot of um, sharing open data with Wikidata and we've shared a lot of images on Commons. So kind of a mixture of everything and I'll be talking about more of that this afternoon. Euh, donc, euh, pour la traduction en français, euh, bonjour, je m'appelle Jason, je travaille pour euh, la Bibliothèque nationale euh, du Pays des Galles, je suis euh, Wikimedia. Et voilà, je travaille sur des projets généraux, mais aussi euh, sur le partage des données. Donc, nous avons partagé euh, énormément de, de données euh, avec, euh, avec Wikimedia. Et voilà, je vais faire une présentation euh, aussi plus tard dans ma journée. Bonjour. Euh, J'aurais aimé savoir si, du coup, ça pouvait être un format euh, pour une institution qui débute, en fait. Euh, Est-ce que ça peut être une première une entrée de l'institution dans, euh, dans Wikimedia, le Wikimedia en résidence Ou est-ce que ça veut dire que l'institution a déjà euh, une expérience avant d'en arriver à ce, à ce niveau euh, de, de collaboration So in English, <laughs> um, so the question is, um, was this the, the, your, your role as Wikimedian in, in residence, was that really a way for the uh, library in Wales to begin working with Wikimedia or had that already happened in the past? So the library had already made a policy decision to share its content on an open license. Um, and the initial residency was a kind of way of actually implementing that policy. Donc en fait, la bibliothèque avait déjà pris la, la décision de partager ces informations sur licence libre, mais la résidence, ce, ce, voilà, ce, le Wikimedia en résidence, permettait de vraiment à mettre en œuvre, euh, d'appliquer cette politique euh, de partage euh, sur licence libre. <coughs> Um, we have a colleague, Ewan, uh, and his residency uh, in, at the University of Edinburgh is a little different. He began the residency working with students and training students, and it's part of his residency. It's later on that um, they finally have decided that they might share some of their collections. So. Things can happen in different orders at different institutions. Um, I think that that's just worth saying. Donc, euh, en fait, là, il y a aussi euh, un Wikimedia en résidence à l'université d'Edinburgh qui s'appelle Ewan. Et euh, pour lui, euh, la collaboration, collaboration était un petit peu différente parce que tout au début, il a principalement travaillé avec des étudiants. Il a essayé, euh, enfin, aidé à les former. Et c'était plus tard dans sa résidence que l'université a pris la décision euh, vraiment de partager le, leur collection et leurs informations. Donc parfois, ce n'est pas tout de suite, ça, ça peut être un processus un peu euh, inversé. 
Et pour le, pour le château de Versailles, on est parti, on a, on est parti directement en fait sur une collaboration sans même qu'il y ait eu de versement en amont, etc. Moi, je ne le conseille pas. Ça a pris énormément de temps pour mettre tout le monde d'une certaine manière à jour. Euh, il vaut mieux avoir un multimillionnaire en résidence qui vient pour euh, continuer une des actions qui ont été faites et les rendre plus, euh, plus viables. Euh, bonjour, est-ce que euh, j'aurais une question sur l'impact le, 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 international d'un Wikimédia en résidence euh, euh, Alice nous a montré euh, quelque chose de très intéressant et je voulais savoir si c'est quelque chose qui est, euh, qui est pensé en amont ou si c'est euh, un argument qui peut être apporté pour euh, la prise en charge, la prise en compte d'un Wikimédia en résidence et si on peut on ne va pas dire l'estimer, mais avoir une idée euh, globale par rapport à un impact euh, euh, existant, enfin, par rapport à l'existant déjà d'une institution internationale. So the question concerns the international impact that an organisation can have thanks to the comedian in residence. So um, this was something Alice talked about in, um, in her presentation. Um, was that really um, something that you had in mind at the beginning of the residency or was it something that sort of developed a bit later? Was it possible to estimate the possible impact at the beginning of your residency? Um, we had no idea <laughs> that it would grow to be such a large thing. Uh, when Phoebe, my colleague, first uh, had a thought that our comedian in residence might uh, be a good idea she was thinking maybe some librarians could be trained maybe one or two events with the public themed around an exhibition or some of the collections um, and that would have been a success but that probably would have been a, a limited to that one residency rather than then having the extension and becoming something bigger. I think because we were able to do so much, it uh, surprised us a little bit. Uh, it surprised the organization, certainly, and that's one of the reasons why the residency uh, endured. Um, and as for the, the attention that the residency has garnered from around the world, I think partly that uh, builds on the fact that uh, we have worked with so many other organizations in the residency. It makes your residency stronger to work with other museums, universities, research groups. The more you do that, the more other people ask for that. When we first began the residency, um, I would approach people and say, please do this with us. Um, and I would say, even within three months, I didn't have to ask other people anymore. They would approach us because it's something that they could not do with their own, uh, their people. They didn't have their own Wikimedian. So it worked for everyone really well to, to do that together. Sorry, that was a long answer. <laughs> Donc, tout au début, on n'avait aucune idée vraiment que euh, notre résidence aurait euh, ces résultats-là, que ça aurait un tel impact international. Donc, euh, ma collègue Fébé, euh, tout au début, euh, en, en recrutant euh, ce, voilà, la, la, la Wikimedia, le, le Wikimedia euh, elle s'est dit bah, ce sera peut-être une bonne idée pour former des bibliothécaires, ça nous permettra d'organiser quelques événements, de sensibiliser un petit peu à la public grâce à des expositions, euh, grâce à euh, voilà, un peu de travail autour de nos collections. Et, et elle a pensé que ce serait très bien, mais euh, elle n'avait voilà, elle, elle avait pas cette idée qu'il y aura un tel impact euh, euh, international. Et euh, vraiment, je pense que si euh, notre travail avait été limité euh, juste à, à cette sensibilisation du public, à, à la formation des bibliothécaires, probablement que la résidence n'aurait pas été prolongée. Donc c'est justement grâce au fait euh, que, que nous avons pu travailler, euh, notamment avec énormément euh, d'autres organisations et d'institutions, 
euh, que, que la résidence a été euh, aussi, aussi bonne, aussi utile. Euh, donc, personnellement, euh, depuis le début de ma résidence, euh, j'ai abordé des personnes euh, et des, des institutions, des organisations, et j'ai proposé euh, de travailler ensemble. Et euh, au bout de trois mois, j'avais déjà des personnes qui m'abordaient eux-mêmes. Donc, ils avaient pris l'initiative pour faire ça, parce que déjà, le projet était assez, assez connu. Euh, voilà, et puis ça fait boule de neige parce que finalement, euh, vu qu'on travaillait déjà avec euh, certaines institutions, d'autres institutions ont pris conscience de, de notre travail et euh, voilà, le résultat est formidable. Yeah, it was it was much the same uh, for us at the National Library of Wales. We expected the project to to have some international reach, but not anywhere near the extent that we got. Um, it began with image donation and the massive impact that images were having. They're, they're viewed in hundreds of languages, um, not just English and Welsh, which is what we assumed. Um, and that international exposure led to directly to collaboration with other institutions. Um, we had discussions with Europeana about the work that we were doing with Wikidata and content donation, which led directly to other projects and collaborations with Europeana, grant funding. Um, so there was a lot tied in and, and the kind of <laughs> potential for funding and collaboration combined with the exposure of sharing the content was really key to getting the library board and senior management to um, support the project long term. Donc, à la Bibliothèque nationale euh, du Pays de Galles, nous avons eu euh, une expérience similaire. Euh, tout au début, euh, nous nous sommes dit que peut-être euh, qu'il y aurait un petit euh, quand même, rayonnement euh, international, un certain impact, mais euh, ça allait vraiment au-delà de, de nos attentes euh, finalement. Donc, euh, au début, euh, nous, nous nous sommes focalisés sur euh, le don des, des images, le partage des images, et vraiment, nous avons vu que nos images ont été consultées par énormément de personnes, et non seulement en anglais et en gallois, mais aussi en d'autres langues. Donc c'était quelque chose qui nous a beaucoup frappé. Euh, ensuite, euh, grâce à notre visibilité internationale, euh, d'autres institutions se sont intéressées à nous et à notre projet. Et euh, il y avait aussi euh, Européana qui, euh, qui, qui a discuté avec nous et avec qui nous avons euh, pu collaborer. Et cela a mené à des financements assez importants et à d'autres collaborations. Et c'était vraiment euh, ce potentiel international et cette visibilité qui a fait que notre direction euh, s'est vraiment euh, intéressée à la collaboration avec, avec Wikimedia et, euh, et ça a fait que la direction a soutenu euh, cette collaboration et prolongé un peu, un peu le travail. Bonjour, euh, j'ai une question qui s'adresse plutôt à Wikimedia France. Euh, je voudrais savoir plutôt en termes de cadre administratif, quel type de relations contractuelles peuvent exister entre un Wikimedia et euh, une institution publique par exemple. Je vois qu'il peut y avoir des conventions de stage, peut-être des CDD. Donc, je voudrais en savoir un petit peu plus sur comment on peut contractualiser ce type de, voilà, de partenariat. Je vous remercie. Bon, c'est Xavier si tu veux commencer. Ouais, c'est que David va principalement répondre. Mais... Voilà, moi j'ai eu l'opportunité d'avoir un stage parce que, comme j'expliquais, c'est vraiment. J'étais en attente, je suis tombé sur la bonne personne au bon moment et c'est parti. Il euh, ne faut pas oublier non plus, quand, quand vous embauchez quelqu'un pour une expertise, quand vous voulez avoir quelqu'un qui a une expertise qui vient de vos murs, il euh, faut aussi le savoir le considérer. Et c'est pour ça que j'ai refusé toutes les propositions du stage qui ont pu avoir lieu derrière, même si certaines étaient très alléchantes. Et j'estimais que c'était plus, le, c'était plus le moment pour moi de, de rester en stage. Donc voilà, vous pouvez choisir un cadre juridique, euh, quel qu'il soit, euh, par une convention, par enfin, un stage, ou un CDD, un CDI, c'est libre à vous. Mais n'oubliez pas non plus qu'il faut, que la, la, il faut qu'il y ait un intérêt en fait. Il faut, faut montrer que vous considérez vraiment la personne, vous considérez vraiment la, euh, une personne qui vient avec une expertise et qui va être capable de, de, d'agrandir en fait vos votre visibilité et le partage de vos collections. Merci beaucoup. J'ai pas grand-chose à compléter du coup, mais peut-être que 
Euh, encore une fois, par rapport au, au slide qu'on avait vu tout à l'heure sur le côté très euh, mise en place de Wikipédia en licence, euh, ce qui en sort, c'est euh, pas une volonté euh, fixe, figée de notre part. C'est euh, après un constat et une expérience euh, d'échec aussi qu'on a eu. On a cherché déjà pendant un an et demi à Wikipédia en licence avec une offre de stage et ça n'a pas ça n'a pas donné de suite. Euh, c'est un travail de fond, c'est un, un vrai métier euh, qui, voilà, qui demande beaucoup de compétences. Euh, donc oui, il y a eu à l'international beaucoup de profils divers, donc venant résidence, des bénévoles, des stagiaires, des alternances, des, des salariés. Euh, maintenant, si nous, on vous parle euh, de contrat, donc ça nous c'est l'aider, voilà. c'est parce que justement, d'expérience et de retour qu'on a eu, euh, c'est le, le, ce qui vous donne le plus de chance finalement. Euh, d'avoir un, un membre euh, qui pourra intégrer dans les meilleures conditions possibles et s'investir au quotidien euh, dans ces, euh, ces projets-là. Euh, à chaque fois qu'on a essayé avec un stage, c'est vrai que ça, on, a, on a bien vu que ça, 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 ça ne fonctionnait pas. Euh, après, il y a une solution qui reste euh, possible, c'est euh, l'alternance. Mais c'est un, une logique très précise, il faut avoir le bon timing, il faut tomber sur les bonnes personnes, il y a quand même un, un concours de circonstances favorables. Donc voilà pourquoi, évidemment, on insiste sur le fait que euh, c'est euh, un membre qui intègre une, une structure et qui sera du coup, euh, euh, qui, pas, qui sera plus bénévole, mais qui sera euh, salarié et euh, qui aura euh, un travail à part entière euh, chaque jour. C'est such an important uh, point. When I began my residency, part, that was two days per week, and the other days I worked as a researcher. And I think it's uh, good for organizations to realize that Wikimedians are not just Wikimedians. They have many skills and the often the most productive way to have a Wikimedian is to enable them to use their other skills as well, to find the other things that an institution also needs um, so that you can uh, work better with your colleagues that way as well. Because when you're directly connecting with their work and not seem to be doing just a separate isolated project, that's better for everyone and enables the relationships to be stronger and the project to, to last for longer, I think. And yeah. That. Donc, euh, effectivement, je suis d'accord. Je pense que c'est un point très important. Euh, au début de ma résidence, j'ai travaillé que deux jours par semaine à Welcome et le reste du temps, j'ai travaillé en tant que chercheuse à côté. Et je pense que les organisations doivent se rendre compte du fait que nous ne sommes pas que des Wikimedia. Nous, sommes, nous avons aussi d'autres compétences, nous sommes des professionnels dans, dans notre domaine. Et je pense que les résidences sont plus efficaces et plus utiles si les organisations savent profiter de nos compétences et de collaborer avec, avec nous. Et ça fait en général que nous avons une meilleure relation avec nos collaborateurs à, à l'institution. Et ça fait aussi que, que nous ne faisons pas un, un projet isolé dans notre coin. Et en général, si on travaille comme ça, le projet dure plus longtemps. Et les relations, comme j'ai dit, avec, avec les collègues sont, sont bien meilleures. Can I just add to that as well? There's, with our experience um, at the National Library is that you don't always need a Wikimedian to come from a Wikimedia background when, when they start in this work. Um, I came from a research background. Our colleague in Edinburgh, Ewan, he came from a teaching background. And I think sometimes doing it that way around and sort of teaching someone in, to embed with the Wikimedia community rather than with the institution um, can work quite well. Yeah. <laughs> um, oui, effectivement, donc juste pour évoquer mon expérience à la uh, Bibliothèque Nationale du Pays de Galles, um, ceux qui travaillent comme Wikimedia euh, ne sont pas forcément des personnes qui ont travaillé pour Wikimedia par, par passé. Donc personnellement, avant, euh, j'étais euh, chercheuse, je travaillais dans le, la recherche universitaire. Et notre collègue Ewan à l'Université de Edinburgh, voilà euh, un Wikimedia euh, aussi, euh, lui, euh, il était enseignant avant. Et je pense que c'est une, une bonne manière euh, de, de 
travailler parce que euh, ça veut dire qu'on peut aider ces Wikimédiens euh, d'abord euh, à, à intégrer la communauté euh, Wikimédia et euh, ensuite de, de travailler avec euh, l'organisation ou l'institution euh, euh, au sein euh, de, de laquelle ils vont euh, exercer euh, la fonction. Voilà. Oui, une petite dernière question et après. Oui. Euh, moi, c'est une question pour, pour Benoît. Pendant ton stage, euh, est-ce que tu as été encadré ou tu t'es débrouillé tout seul Parce que c'était un stage quand même, et j'imagine que tu as fait un mémoire derrière. Est-ce que tu avais un, un référent, quelqu'un qui, qui, te, qui te guidait euh, voilà. Oui, j'avais effectivement un référent. C'est un référent qui m'a dit, bah, dit fais ce que tu veux, moi je t'aide au maximum. Donc euh, mmh. voilà, clairement, c'était. Euh, on, on est parti du point de vue. Le deal, comme je disais, c'était d'avoir beaucoup d'autonomie et beaucoup d'esprit d'initiative, et donc quand il y avait des initiatives qui étaient prises, on les renvoyait ensemble et on allait contacter les bonnes personnes, on mettait en place les actions pour pouvoir que ça puisse, ça puisse se faire. Mais globalement, j'ai été appuyé par l'ensemble de... J'étais intégré au service communication, mais j'ai été appuyé par l'ensemble du service communication et tous les gens que j'ai pu croiser. Mais effectivement, oui, officiellement, j'avais bien un maître de stage, mais voilà, le profil et sa manière de travailler comme la mienne ont fait qu'on a organisé ça à notre manière. Très bien. Eh bien, un grand merci à vous pour cette euh, belle session. Merci. 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 Mer